ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്ന സമയം കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഭൂമിയിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരുന്ന സമയം ജീവൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയം വചനം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന സമയം സ്വർഗീയ വിത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പാകുന്ന സമയം ഹൃദയത്തെ ഒരുക്കി വിത്ത് പാകുന്നതിന് സജ്ജമാക്കി നാം ഓരോരുത്തരും വന്നുകൂടുന്ന സമയം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു അനുഭവമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് വചനം കേൾക്കുക വചനം സ്വീകരിക്കുക വചനം അനുസരിക്കുക അതൊരു മഹാഭാഗ്യമാണ് ജീവൻ്റെ വചനം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ വചനം കൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയ അനേകമനേകം ആളുകളുണ്ട് അനേകം ആളുകൾ വചനത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രശാന്തമോഹനമായി ജീവിതം നയിച്ച ആളുകളുണ്ട് സന്തോഷ സമന്വിതമായ ജീവിതം സമാധാനം തിങ്ങുന്ന ജീവിതം പ്രശാന്തി നിറയുന്ന ജീവിതം ഇതിന് ഈ വചന ശുശ്രൂഷ വളരെ സഹായകമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നും ഒരു ദിവസം നാം ഈ ഭൂയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകും നാം എല്ലാവരും പണ്ട് സി ടി സ്റ്റഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരായുസല്യേ ഉള്ളൂ എത്ര വേഗം എത്ര വേഗം തീർന്നു പോകും സ്റ്റഡ് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് ഇറ്റ് വിൽ സോൺ സോൺ ബി പാസ്റ്റ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് അലോൺ വിൽ ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്തു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഒരായുസം ഉള്ളൂ പല ആയുസ് ജീവിക്കാനില്ല ഒന്നുകൂടി നന്നായി ജീവിക്കാൻ വേറൊരു ആയുസില്ല കഴിഞ്ഞത് അങ്ങ് തീർന്നില്ലേ ഇന്ന് നാം ദൈവത്തിന് വചനം കേൾക്കുന്ന ഈ സമയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ കഴിഞ്ഞ നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞുപോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞുപോയി അതങ്ങ് പോയി പിന്നിലേക്ക് മാറി ഇന്ന് എന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നാം എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നാളെ എന്തെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കൊടുതാനും ഏതോ ഒരു മുഖം പറഞ്ഞു യെസ്റ്റർഡേ ഈസ് എ ഹിസ്റ്ററി ടുമോറോ ഈസ് എ മിസ്റ്ററി ആൻഡ് ടുഡേ ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഇന്നലെ എന്നുള്ളത് ഒരു ചരിത്രമായി പോയി ചരിത്രമായി ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി യെസ്റ്റർഡേ ഈസ് എ ഹിസ്റ്ററി ടുമോറോ ഈസ് എ മിസ്റ്ററി നാളെയോ നാളെ എന്ത് ആർക്കറിയാം അത് രഹസ്യമാണ് ടുമോറോ ഈസ് എ മിസ്റ്ററി ആൻഡ് ടുഡേ ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഇന്ന് അത് ദാ വലിയ ദാനമാണത് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനമാണ് ടുഡേ ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്മാനം ദൈവം തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ സമയം ഈ ഒരു നിമിഷം പിന്നെ ഈ നിമിഷം കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അതാണ് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് ഒരായുസല്ലേ ഉള്ളൂ ടു സോൺ സോൺ ബി പാസ്റ്റ് എത്ര വേഗം എത്ര വേഗം തീർന്നു പോകും ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഡൺ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് അലോൺ വിൽ ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ആയുസ് എന്ത് തീരുമാനം അറിയാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഉള്ള കാലം അനുഗ്രഹീതമായി ചെലവഴിക്കണം കാരണം നാം ഒരു നിത്യ വിശ്രമത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് നിത്യ വിശ്രമം നിത്യമായി വിശ്രമം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കണ്ടു അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു വായിച്ച് പതിനാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അത് പറഞ്ഞത് എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എഴുതുക ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതെ അതെ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഒരു വിശ്രമം കിട്ടുകയാണ് കർത്താവിൽ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരു വിശ്രമം കിട്ടുകയാണ് 
അധ്വാന ഭാരമുള്ള മനുഷ്യൻ ജോലി തിരക്കുള്ള മനുഷ്യൻ ജോലി ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന് ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മരണം വഴിയായ വിശ്രമം കിട്ടുകയാണ് പലപ്പോഴും നാം ഇന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വിശ്രമം കിട്ടുന്നോ പലർക്കും മരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ് മരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു എന്തോ ഒരു വിഭ്രാന്തിയാണ് ഒരു പരിഭ്രമമാണ് മരണം എല്ലാം തീരുന്നു അല്ല തീരുന്നില്ല മരണം നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടിയാണ് നിത്യതയിലേക്കുള്ള ഒരു വാതിലാണ് നിത്യത അനന്തമായി കിടക്കുന്ന നിത്യതയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ളതായ ഒരു വാതിലാണ് മരണം നിത്യതയിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് വിശ്രമമുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ ക്ലേശങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് കഷ്ടതകൾക്ക് വിശ്രമമില്ല കഷ്ടതകൾ ധാരാളം ദുരിതങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമില്ല ദുരിതങ്ങൾ ധാരാളം ഇന്ന് എന്തുമാത്രം യാതനകളാണ് ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ത് ക്ലേശിച്ചാണ് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നത് എന്തെന്ത് പ്രതിസന്ധികളിലെയാണ് നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തരും നാം ഓരോരുത്തരും ദൈനംദിനം എത്രയെത്ര കുരുക്കുകളിലാണ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയെത്ര അവിവേകങ്ങളിലാണ് നാം കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് എത്രയെത്ര അബദ്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് വന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോ ചൂടുവെപ്പിലും ചിലപ്പോൾ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിപ്പോകുന്നു ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ളതായ പരാജയങ്ങൾ വരുന്നു ഇന്ന് വിശ്രമമില്ല മനസ്സിന് വിശ്രമമില്ല നമ്മുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിന് വിശ്രമമില്ല നമ്മുടെ വികാരമണ്ഡലത്തിന് വിശ്രമമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വിശ്രമമില്ല ശരീരവും ക്ലേശിച്ചല്ലേ അധ്വാനിച്ചല്ലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അധ്വാനിക്കുന്നു പക്ഷേ രാവെന്നില്ല പകലെന്നില്ല അധ്വാനിച്ചാലും വരവുകൊണ്ട് ചിലവ് തികയാത്ത രീതിയിൽ ചിലവിന് മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വിഷമിക്കുന്നു എന്നും കടം എന്നും കടം മേടിക്കേണ്ടി വരുന്നു വലയുന്നു എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു നീക്കി ബാക്കി ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഒരു സുഭിക്ഷത ഇല്ല പലരും ഓരോ തരത്തിലുള്ളതായ ദാരിദ്ര്യവും പ്രയാസവും അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെ വലയുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു വിശ്രമം വേണം വിഷമിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു വിശ്രമം വേണം സാധാരണ ആളുകൾ പറയും എന്ന എനിക്കൊരു വിശ്രമം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജനിച്ച അന്ന് മുതലേ ദുരിതം ജനിച്ച അന്ന് മുതലേ പ്രയാസം ജനിച്ച അന്ന് മുതലേ അടിമത്വം എന്നും ദുരിതം എന്നും പ്രയാസം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചറിയാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ചിന്തയിലുള്ളതല്ലേ ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ലേ ഓ എനിക്ക് എന്നാ ഇനി ഒരു വിശ്രമം കിട്ടുക കണ്ണടഞ്ഞാലറിയാം കണ്ണടഞ്ഞാലറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചാൽ വിശ്രമം കിട്ടിയേക്കും അങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ട് ഞരങ്ങുന്ന മനുഷ്യൻ ഏത് ദിവസം പറയുന്നു ഇന്ന് എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതേ അവർ തങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിശ്രമം ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്റ്റലിനായ പോലീസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മരിക്കുന്നത് ലാഭമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു പ്രയോജനമാണ് അല്ലേ അത് ഞാൻ മരിക്കുകയാണോ ലാഭമാണ് എനിക്ക് വിശ്രമിക്കാം വിട്ടുപിഴിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഇരിപ്പം ഞാൻ അതിയായി കാംക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോസ്റ്റലും പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് എത്രയും വേഗം ക്രിസ്തുവിനിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബെത്തപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ അപ്പോസ്റ്റലും പറയും ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭം പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് ഈ വാക്യം കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ നീ വാക്യം വരുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ വാക്യം വരുമോ ഞാൻ ഇന്ന് കടന്നു പോയാൽ വിശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നു സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകുമോ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ വേല തികച്ചു ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെക്കുറിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെല്ലാം നിറവേറി കഴിഞ്ഞു എന്നിൽ കർത്താവ് വെച്ചിരുന്ന ആശകൾ നിറവേറ്റാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ഞാനിതാ വിശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാനിതാ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു വിശ്രമം വിശ്രമമില്ലാത്ത ജോലികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു വിശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിറയുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നാം എല്ലാം ഭൗതികമായ പല കെട്ടുപാടുകളിൽപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ഭൗതികമായ ചില കെട്ടുപാടുകൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബമുണ്ട് നമ്മുടെ
വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇപ്പം എനിക്ക് അതിയായ കാംക്ഷയുണ്ടെന്ന പോസിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒന്ന് വായിക്കൂ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമമല്ലോ അത് അത്യുത്തമാണെന്നാണ് പുസ്തകം പറയുന്നത് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇരിക്കുക അത് മരണം വഴി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ചെത്തുക അത് അത്യുത്തമമല്ലോ എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകും എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാകുന്നു വിസമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലാഭമാണ് എന്നാൽ ജഡത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ വേലയ്ക്ക് ഫലം വരുമെങ്കിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ വേലയ്ക്ക് അത് പ്രയോജനമാണെങ്കിൽ മരണമാണോ ജീവനാണോ ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരങ്ങുന്നു മരണമാണോ ജീവനാണോ ഇത് രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരങ്ങുന്നു ഏത് വേണം ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണോ ഞാൻ തയ്യാറാണ് അല്ല മരിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണോ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇത് രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുകുന്നു വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമല്ലോ അത് അത്യുത്തമല്ലോ എന്നാൽ ഞാൻ ജഡത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഏറെ ആവശ്യം ശരീരത്തിൽ ജീവനോടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഫിലിപ്പിയിലെ നിങ്ങൾക്ക് നിമിത്തം ദൈവസഭ നിമിത്തം ജനങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഏറെ ആവശ്യം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ നല്ലത് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഏറെ ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ഉറച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കും സന്തോഷത്തിനുമായി തന്നെ ഞാൻ ജീവനോടിരിക്കും എന്നും നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇരിക്കുമെന്നും അറിയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിർണയം നാം ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസന്നതയോടെ കടന്നു പോകുമോ ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ കടന്നു പോകുമോ നാളത്തെ പ്രഭാതം കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രസന്നതയോടെ ആയിരിക്കുമോ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാവ് മഹത്വപ്പെടട്ടെ ബിഫോർ ഡെത്ത് കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ബിഫോർ ഡെത്ത് കംസ് അത് എഴുതിയ ഡോക്ടർ മോറിസ് റൗലിങ്സ് അദ്ദേഹം ഒരാളുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ഡോക്ടറുടെ ഒരു അതെ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ് ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊറോണ യൂണിറ്റിൽ രോഗികളെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മൂലവും ബ്രെയിൻ സ്ട്രോക്ക് മൂലമൊക്കെ വരുന്ന രോഗികൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന റിസസിറ്റേഷൻ കൊടുത്ത് റിസസിറ്റേഷൻ മൂലം അവർക്ക് ജീവൻ കിട്ടാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ജീവൻ കിട്ടാറുണ്ട് ഒരാൾ മരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയാണ് വിശ്വാസിയാണ് എന്നാൽ ആ മരിക്കുന്ന ആൾ വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും മരണം വരുന്നത് അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു രോഗമൊന്നുമില്ല വേദനയൊന്നുമില്ല പ്രയാസമില്ല ഏതാണ്ട് പാതിര കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു അസ്വസ്ഥത വയറിലൊരു അസ്വസ്ഥത വയറിൽ അസ്വസ്ഥത ഒരു പക്ഷേ വല്ല ഗ്യാസ്ട്രോൾ ആയിരിക്കുമോ അല്ല അസിഡിറ്റി ആയിരിക്കുമോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് കാര്യവരുള്ള ആളാണ് ഈ അസിഡിറ്റിക്കുള്ള ഏതോ ചില ടാബ്ലറ്റ്സ് അദ്ദേഹം കഴിച്ചു അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ മാറാറുണ്ട് പക്ഷേ മാറുന്നില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വയറ് എരിച്ചിൽ പോലെ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങി വന്ന് കഴുത്തോളം വരുന്നു എന്തോ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നെഞ്ചിലൊരു ഒരു പിടുത്തം നെഞ്ചിലൊരു വേദന ഇത്തിരി കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് നെഞ്ചത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന പോലൊരു ഭാരം ഹെവിനെസ് അദ്ദേഹം ഭാര്യ വിളിച്ചു ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റു ഭാര്യയും കൂടി വന്നു എന്താണ് ഹോസ്പിറ്റൽ പോയാലോ ഈ നെഞ്ചിലെ ഭാരം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശക്തമായ വേദനയായി നെഞ്ച് പറിച്ച് കീറുന്ന പോലത്തെ വേദന ഭയങ്കരമായ വേദന ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴൊരു രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ത് പറ്റി ഇപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലായില്ല ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി അവിടെ ഡോക്ടർ മോറിസ് റവിൻസിൻ്റെ ക്ലിനിക്കിലെത്തി അവിടെ കൊണ്ടുചെന്നു അവിടുത്തെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എത്രയും വേഗം റിസസ്റ്റേഷൻ ഉള്ളതായ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അവർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലായി ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കാണ് ഡോക്ടർ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കേണ്ട ഒരു അല്പസമയം പുറത്
ആൾ അങ്ങ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ മരിക്കുന്ന ആൾ അറിഞ്ഞില്ല മരിക്കുന്നു എന്ന് മരിക്കുന്നു അറിഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ വേദന മാറി ഓ ഭാഗ്യം ഇത്രയും നേരം ശക്തമായി വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വേദനയില്ല എന്തൊരു വേദനയായിരുന്നു നെഞ്ച് കീറിപ്പോകുന്ന തരത്ത് വേദന ഇപ്പോൾ വേദനയില്ല ഭാഗ്യമായല്ലോ എന്ന് ഓർത്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ കിടക്കുക ആൾ പുറത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും കിടത്ത് കിടന്നിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് പുറത്ത് കിടന്നു ആത്മാവ് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ടായി ഡെഡ് ബോഡി കാണുന്നത് അപ്പോഴും അദ്ദേഹം മനസ്സിലായി അയ്യോ അപ്പം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ശരീരത്തിൽ വേദനയില്ലല്ലോ ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ഇരണ്ട തുരങ്കത്തിൽ കൂടി പോകുന്നു തുരങ്കത്തിൽ കൂടി ഇരണ്ടൊരു തുരങ്കത്തിൽ കൂടി പോകുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്ത അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് കുഴപ്പത്തിൽ വീണുപോയത് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയത് ദൈവമേ നീ അതെല്ലാം ക്ഷമിച്ചോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ആ തുരങ്കത്തിൽ കൂടി ഈ ആത്മാവ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭാഗ്യം കുറേ അങ്ങ് ചെന്നപ്പോഴേക്കും ഒരു വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലം കണ്ടു ആ വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കയറ്റി നിർത്തി അത് ഒരു പുൽപ്പരപ്പായിട്ടാണ് കണ്ടത് പുൽപ്പരപ്പ് പോലെ മനോഹരമായ നല്ല സുന്ദരമായ നല്ല പച്ച പരോധാനി വിരിച്ചതുപോലത്തെ പുൽപ്പരപ്പ് ആ പുൽപ്പരപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ ദൂരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പനുമുണ്ട് അമ്മയും ഉണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു മരിച്ച ആളുടെ അപ്പനും അമ്മയും ആത്മാവ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പനും അമ്മയും അപ്പനും അമ്മയും തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പനും അമ്മയും മരിച്ചപ്പോൾ ഏതൊരു രൂപത്തിലാണോ കണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നത് പിന്നീട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോഴത് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ നല്ലതാണ് ബിഫോർ ഡെത്ത് കംസ് ബിഫോർ ഡെത്ത് കംസ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ ആ മരണമെന്ന് പറയുന്ന ആ സന്ദർഭം നേരിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കടന്നു പോയല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം തീർന്നു എല്ലാം തീർന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ആ മനുഷ്യന് ഈ കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റി ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നു നമുക്ക് റിപ്സ് അങ്ങ് ഒടിച്ചാലോ ഈ വാരിയലുകൾ ഒടിച്ചാലോ എന്ന് ഈ അമർത്തി അമർത്തി കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം കൊടുക്കുന്നതിന് റിപ്സ് ഒടിച്ചാലോ എന്ന് ഷോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് കൃത്രിമ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വേണ്ടതുപോലെ ആകുന്നില്ല റിസിസ്റ്റേഷൻ ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇടിച്ച് വയറിലിടിച്ച് നെഞ്ചിലിടിച്ച് അവിടെ റിപ്സ് ഈ വാരിയലുകൾ ഒടിഞ്ഞാൽ ശരി ആ ഹാർട്ട് വീണ്ടും പമ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് നോക്കുകയാണ് ഭാഗ്യം റിസിസ്റ്റേഷൻ ഫലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം കേട്ടതെന്താണെന്നറിയാമോ ആ മനോഹരമായ സ്വർഗ കവാടത്തിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ വരാൻ സമയമായിട്ടില്ല തിരികെ പോകാം ഇപ്പോൾ വരാൻ സമയമായിട്ടില്ല തിരികെ പോകാം ആ ശബ്ദം കേൾക്കുകയുമല്ല ഇതാ ഓ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു ഉടനെ ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ ആ മരിച്ച ആൾക്ക് മരണശേഷം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മരണം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മരണം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സത്യമാണ് മരണത്തെ നാം നേരിടണം നേരിടുമ്പോൾ പ്രസന്നതയോടെ നേരിടാൻ പറ്റണം പ്രസന്നമായി പോലൂസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ല പോരാട്ടം പോരാടി ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം തികച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയം വെച്ച ഏവർക്കും കൂടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മരണത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രാഗൽഭ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നാം ഭാഗ്യശാലികളായിരിക്കും എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നെക്കുറിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചതെല്ലാം നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്നും ബാക്കി വയ്ക്കാനിടയായില്ല ആരോടും പിണക്കമില്ല ആരോടും നിരപ്പാകാനില്ല ആരോടും വൈരാഗ്യം പുലർത്തിയിട്ടല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് കർത്താവെ ആരോടും ഉള്ളിൽ നീരസം വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം മാറി ഹൃദയം ശുദ്ധമായി എൻ്റെ കർത്താവെ ഈ
വളരെ മനോഹരമായ അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോയാൽ നമുക്ക് സാധിക്കണം നല്ല പോരാട്ടം പോരാടി ശരിയാണ് പോരാട്ടമുണ്ട് യുദ്ധമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ നാം പിശാചിനോട് പോരാടി പോരാടിയാണ് ജയിച്ച് ജയിച്ച് പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നാം ഒരു ദിവസം ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നേരിടും മരണത്തിൽ നിന്ന് നേരിടും ഞാനും നേരിടും നിങ്ങളും നേരിടും ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ പോരാടിയ പോരാട്ടം ഞാൻ പോരാടി തീർത്തു ഞാൻ ഓടിയ ഓട്ടം ഞാൻ ഓടി തീർത്തു ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിച്ച് ഇത്രയും കാലം വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ഉറച്ചു നിന്നു നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടോ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആ പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടോ ഞാൻ നല്ല പുറകരുതു ഓട്ടം തികച്ചു വിശ്വാസം കാത്തു ഇനി നീതി കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായ കർത്താവ് ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും ആ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നൽകും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ പ്രിയമച്ച ഏവർക്കും കൂടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തൊരു ധൈര്യമാണ് അപ്പോൾ സ്നേഹ പോലൂസിന് കാരണം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല കെട്ടുകളൊന്നുമില്ല എല്ലാ കെട്ടുകളും അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നും ഒരു കെട്ടുമില്ല പ്രാവിൻ്റെ കാലിൽ ഒരു ചരട് കെട്ടിയിട്ട് അതിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടിരുന്നാൽ പ്രാവ് പറക്കാൻ ചെറുകടിച്ചാലും പൊങ്ങുകയില്ലല്ലോ ഇന്ന് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പൊങ്ങാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ചില ചരടുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചരടുകൾ നമ്മെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നതായ ചരടുകൾ ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ വിചാരിക്കും ഇത്രയും ചെറുപ്പമല്ലേ ആയുള്ളൂ നീയും കാലങ്ങൾ കാലങ്ങൾ എത്രയോ കാലങ്ങൾ ജീവിക്കാനുണ്ട് ഈ കാലങ്ങളെല്ലാം ജീവിക്കേണ്ട കാലങ്ങൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മരിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഏത് സമയത്ത് ഏത് പ്രായത്തിലും മരിക്കാൻ നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം എഴുതുക ഇന്ന് മുതൽ കർത്താവിൽ മരിക്കുന്ന മൃതന്മാർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതേ അവർ നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു വലിയൊരു വിശ്രമത്തിലേക്ക് നാം കിടക്കുന്നു ശോഭനമായൊരു വിശ്രമത്തിലേക്ക് നാം കിടക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നത് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ ആ വിശാലമായ പുൽപ്പരപ്പിൻ്റെ മനോഹാരിതയിൽ നിന്ന് തിരികെ വന്ന് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴേക്കും വേദന തുടങ്ങി ശക്തമായ വേദന വീണ്ടും ഈ ശരീരത്തിൽ ജീവൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വേദന ശരീരത്തിന് ജീവൻ കിട്ടിയപ്പോൾ വേദനയായി അതൊരു വേദനയായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ചോ പോരണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അവിടെ എന്ത് സുഖമായിരുന്നു ഈ വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചിന്തിക്കുക അയ്യോ അവിടെ നിന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ജീവനിലേക്ക് പോരണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ആ സ്വർഗീയ സൗഭാഗ്യം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി അത് ഇന്ന് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ അത് നമുക്ക് അനുഭവമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഈ ലോക ജീവിതം നിസ്സാരമാണെന്നൊക്കെ എണ്ണാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് വിശുദ്ധന്മാർ ഞാൻ എൻ്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ആയുസ് സമാധാനത്തോടെ ജീവിച്ചു തീർക്കാൻ കൃപ തരണം എൻ്റെ പൂർവ്വന്മാർ കടന്നുപോയി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കടന്നുപോയി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം ഞാനും കടന്നു പോകുമല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലെ നിന്ന് ഒരു ദിവസം ഞാനും മാറ്റപ്പെടുമല്ലോ അന്ന് എൻ്റെ കർത്താവ് ഞാനിവിടെ എന്തെല്ലാം നേടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും എൻ്റെ കൂടെ പോരുകയില്ലല്ലോ എൻ്റെ യേശുവെ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെച്ച രക്ഷക എനിക്ക് വേണ്ടി കുറ്റമില്ലാത്ത രക്തം ചിന്തിയ രക്ഷക ഞാൻ നിന്നോട് യാചിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് സന്തോഷവും പ്രസന്നതയുമുള്ള ഒരു ശോഭനമായ സ്വർഗീയ ഭാവി എനിക്ക് തരണം കർത്താവ് നിത്യയുടെ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് നീ എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന മഹാഭാഗ്യം എനിക്ക് തരണം നിൻ്റെ സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരെന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സൗഭാഗ്യം നീ എനിക്ക് തരണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഒരു നിർബന്ധമായ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം വൈകുന്നേരം കിടക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം കിടക്കാൻ നേരത്തെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവ് ഈ ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടാൽ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ കാണപ്പെടണമേ ഞാൻ നീതിയിൽ നിൻ്റെ മുഖം കാണും ഞാൻ നീതിയിൽ ഞാൻ ഉണരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വെൻ ഐ എവൈക്ക് ഇൻ ഹെവൻ ഐ വുഡ് ബി ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് സീയിങ് ദാറ്റ്
ഞാൻ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിരിക്കും എന്തിൽ ദൈവവും ഞാനും തമ്മിൽ സ്വരച്ചേർച്ച കുറവ് ഒന്നുമില്ല ഇഷ്ടക്കേട് ഒന്നുമില്ല നിരപ്പാണ് എന്നുള്ളത് വായിച്ച് ഞാനോ നീതിയിൽ നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതായി നിന്റെ മുഖത്തെ കാണും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപം കണ്ട് തൃപ്തനാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് ഉണരും അപ്പോൾ കർത്താവെ ഞാൻ നേരെ മുഖാമുഖം കണ്ട് ഞാൻ തൃപ്തനാകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിങ്ങൾ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുക ജീവിതം കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിക്കുക കർത്താവിനോട് ഒരു വാക്ക് പറയുക ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് എല്ലാം തികച്ച് കടന്നു പോകാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായി കടന്നു പോകാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരണമേ ആത്മാവിൽ യഥാർത്ഥമായ വിശുദ്ധീകരണം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോകാൻ എനിക്ക് ഇടയാകണമേ ഒരു പൂർണ്ണ വിശുദ്ധനായി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകാൻ ഇടയാകണമേ എല്ലാം മാറി മറിയുമ്പോൾ നാഥ നീ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണമേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ നിങ്ങൾ ജീവിതം കത്താൻ സമർപ്പിക്കൂ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നു പോയ സകല പാപങ്ങളും സകല കൃത്യങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തിൻ്റെ തിരക്തത്താൽ കർത്താവ് കഴുകിത്തരും ഇന്ന് വരെ വന്നു പോയ സകല പാപങ്ങളും കഴുകി കർത്താവ് കഴുകിത്തരും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ഒറ്റയ്ക്കൊരു കാര്യം മാത്രം നാഥ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എൻ്റേതല്ല ഞാൻ നിൻ്റേത് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ വകയല്ല ഞാൻ നിൻ്റെ വക സമർപ്പിക്കൂ നിങ്ങൾ ജീവിതം കർത്താവിന് കൊടുക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറയണം കർത്താവ് നിൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് നീ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെയല്ല ഞാൻ നിൻ്റെയാണ് യേശുവെ എന്നെ കഴുകണമേ എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എന്നെ ചേർക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ പിതാവേ ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് മരണത്തെ സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും പ്രസന്നതയോടും കൂടി നേരിടുവാനുള്ളതായി ഒരുക്കം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇനിയും ഞങ്ങൾ കൂടിക്കാണുന്നതിന് മുൻപ് മരണം ഞങ്ങളെ സന്ധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് പ്രസന്നതയോടെ തിരുമുമ്പാകെ കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭാഗ്യം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് അണയ്ക്കണമേ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്